，那来到第五集的，辣子人，咖喱。呃，今天我们要谈营养之文法的问题。呃，在学习咖喱姆的过程中，我就是跟大家在上一部影片讲过，咖喱姆文法最复杂的地方就是上一集的名词跟代名词。那所以。如果你可以撑过上一集的影片，那这一集的动词的影片就不会对你来说有太难的文法需要记。那首先，嗯，拉里姆的文动词文法其实很简，就是非常简单。嗯，时态也是分成三种时态，分别是过去时、现在时跟未来时，跟英文一模一样。然后在语气的里面，它会有两个，两个语气会影响到我字的呃变位。比如说，其中一种是命令式，另外一种则是虚拟式。呃，命令式呢，就是英文的 sit down、come here 之类的那个，大家都很清楚。那虚拟式是什么呢？虚拟式呢，会比较类似其他西欧语言的文法，比如说。法文的文法或者德文的文法都有这个虚拟式来的出现。那我刚刚讲过了，那个命令式就是我们需要一要求一个人去做什么事情的时候，我们就用到了命令式。那虚拟式呢，是用表达我们主人主观的一些想法、一些猜测或者是一些判断之类的，我们就用虚拟式来表示。那。<咳>嗯，在动词的变位里面，达里姆就很简单，分成三种变位模式，跟名词名词差很多，对不对？名词有五种变位，但是动词就三种变位，而且这个变位就是分成第一种第一变位是字尾是字母的动词，然后是子音字母的字尾的动词，然后第三的则是。不不规则动词，嗯，不规则的动词唯一要需要特别记的是不规则的这一只，并没有什么太，就是它是变位非常的不规则，没有什么，就是必须要死记，或者是就是查表。那我们现在看第一变位，第一变位 first conjunction， 嗯，第一变位是动词字尾的。字尾是母音的动词嘛，所以你会看到字尾是母音的动词。这个 v 上面加一个谐音，就代表字尾的母音变成长音。嗯，举个例子来讲，我们之前有讲到，嗯，比如说这个字好了，我拿笔出来。比如说，等一下我大一点，没有办法。好，这边好。比如说这个字，有这字叫 “go”， 然后意思就是 “go”，“go” 就是 “go” 的意思。然后 “go”， 那这是字尾是母音，母音字尾，所以使用的是。<咳>第一变位法嘛，那举个例子嘛，我我我我走去哪里？我走要怎么讲呢？就是呀 ，go， 嗯，双母母音双写变长音嘛，呀 go， 然后他你走 ，the way good，good， 没有很简单。哈利姆的动词文法就比较比名词简单的多，然后下一个是第二变位，第二变位是子音结尾的动词嘛？呃，我们来举个例子好了。首先，嗯，举例来说，上次有讲到的是，嘎，我写错了。
go. And she got say. She got say. She got say is short, speak the easy. She got say you speak. So you know what short is it? Yeah. She got say you. 然后你说 ，the van she got say yes， 因为很简单。然后其他的部分你就可以查这些表。再来是第三遍位，我们来举几个不规则字的例子。首先第一个是 be 动词 put put put， 看呀呀咩。呃、uh, ，today year， 然后 ，today is t h a t is t h a t 跟 that is t h a t 基本上就是 I am， you are， 跟，嗯、um, ，he is， she is， it is。然后比较特别的是，如果你有呃注意到这边有一个小小的不一样的地方，如果你有注意看这个字位。如果你之前有很认真的去看我放在影片叙述里面的那个，嗯、呃，就是咖喱姆的《方纳热局》的话，方纳热局的那一篇文章的话，你会发现，就是啥？七，嗯，啥七？嗯，谁啥？跟谁？哎，啥跟谁跟啥？这几个东西，呃，都不可以二音化。那你你会发现，为什么这边的字尾，或者是前面？这里也是字尾会有一个沙加上软音符，那软音符就是用来二音化的嘛。那为什么这边会有一个这样子？这样不是拼写是错的吗？没错，呃，在这个地方，因为沙不能<咳>二音化，所以这个软音符放在后面并不影响它的语音变，呃，语音，所以它虽然是。虽然它这个字是这样拼写，但是它还是念成 badge， 这个东西不会影响到它的语音，不会让它变成二音化，所以它还是念成 badge。嗯，所以基本上没有什么太大的意义放在这个地方。那为什么它还是要加呢？它只是用来表示它是动词的字尾，而不是其他的字，就这么简单而已。所以像是这样，所以呢，<咳>这个软音符放在这边没有什么特别意思，只表示它是动词而已。好，听懂吧？那首先 ，put 这个字的变化就在这边，你可以截图下来，或者是，嗯，哪一天我会在影片里面放文法的全部的整理，然后到时候就可以查了。然后下一个是 come，come 这个字叫做 clearism， 呃 ，clearism，clearism， 呃 ，yaklo， 特别 clear。咋个理解？你嗯，一个一个理解之类的。然后这边也是一样，有一个加软音符的日、就是。然后这边还有 perfect， 就是它的分词。过去分词是 clear ya zoom 咩？然后未来分词 clear ya zoom。嗯，这会用在被动语态里面，但是。我现在应该还没有要讲到被动语态，然后，所以我们就先记得有分词这种的这一回事。下一个是亚房，亚房是 have， 所以就是 yabo t v e v a c h i v a t 嗯 ，davat 
跟 v e l a s 嗯，你会发现呢、啊，就是基本上 ，U 的时候，呃，如果是你的时候，基本上 present 的字尾是直，然后男性或是呃阳性或者是中性的是的，然后阴性的是的，这样会比较方便记忆啦。但是还是有很多不规则的地方。好，下一个字是 want， want 就是五。想要的 want 的意思，然后还是 ya view， 嗯 ，the very village， 一 viet， 嗯 ，the viet， very viet， 好，下一个字是豆芽，豆芽是 do 的意思，所以就变成。<咳> Yeah, do the bedietch, uh, the bedietch, bedietch, bedietch. Oh, 再下一个是 long, long 是数数的数。让我把现在式的变化练一次。Yeah, two. Yes, but it base but that but it but be but. 好，接下来我们讲到动词，我们要讲如何否形成否定句。否定句很简单，就是英文是 I don't want to do 什么什么什么嘛，有一个 not 在里面。而在巴里姆 not 这个字呢，就是 ne。念，念这个字也是跟<咳>代名词有点像，它是会粘在动词的正前方。所以，比如说，我、啊、记得这个动词要变位过的、哦。首先，举例来说好了，我、哦、这个动词是 is 啊 ，is 它是第三人称的第动词嘛，那我要变成 isn't 就变成 n 加 is 啊，变 n e s t 啊。嗯，下面括号这是它也可以拼成这样 ，nesta。nesta 是 isn't 的意思。我们来看例句 ：Ve malveda sai nesta。他不是一个男人。注意到了吗 ？ne 放在任动加连在动词的前面来表否定，或者是 ya etu zai ne do。do 是 do 吗？刚刚有讲过的。这个字“豆芽”就是“豆芽”的第一人称变化，“捏”就是没有，所以然后 “edu” 展示 “do that” 就是从事那个动作，就是 “that” 的 “that” 的受词，所以我没有做那个的这件事。好，再来下一个动词也会关心到什么，就是问句的方式。呃，这边呢。<咳>这边呢，我们要讲到的问句是，之前有讲过一种是直接把把动词放在前面的 yes no 问句嘛。那这边呢，我们要讲的是，我们称为 K V 问句 ，K V 问句就好像是英文的 W H 疑问词之类的，我们称为 K V 问句。K V 问句呢？你可以发现，全部这边的字都是几乎都是 K V 开头的，然后只有呃，对不起，只有 f e e 啦跟 him 啦 ，him 啦是没有不是 K V 开头的，但是然后 f 跟 f 基本上是同位音，然后个至少个 v， 所以基本上是一样的东西。好。<咳>首先，第一个字大家都看了很多次，这叫 f e e l f e e l 是这个东西有多少，或者这个东西有多少钱的意思。比如说，如果你要用 how many， 就是说这个东西我要准备多少的话，通常后面的动词会用 b o o t s 就是 be 动词。比如说，嗯<咳> f e e l a that is that， 就是这个东西有多少。然后或者是如果你要用
这东西多少钱之后，通常会后面会加 close 啊 ，close 啊这个字我们讲过是 cost 的意思 ，cost， 就是这东西值多少钱。比如说你要，比如说你会说 villa root close 啊，就是这东西多少钱。然后下一个字是 kim 啊 ，kim 啊是 when 什么时候 ，v e t e 是 where 什么哪里 ，v 啦是好或者坏。嗯，对，好跟坏是同一个字。然后下一个是 ，which is what？ 我们讲过很多次，那个你的名字叫什么的，对吧？或者他是谁？就是，呃，你的名字是什么 ？which is numerous nice 的，呃 ，numerous choice 的。然后下一个是 convict d，convict d 是不的意思。比如说他是谁 ？convict d size 的。有没有？那我们来几个例子好了。刚刚讲过的，他是谁 c o v i c t i s a i s t a 你要怎么回答这句话呢？就把他名字讲出来，就是 s t a i v a n i s t a 他是一凡。然后刚刚有讲过这个花多少钱，就是 v i l a 嗯 ，Ketiadras g l o s i a t i n 哦，这句话有点有趣，就是。这边有一个副词，呃，复数的字尾表示这个花不止一个。那、嗯、这些花多少钱 ？Rosia， 然后复数的变化，加 ten。Rosia， ten。记得这边要念长音。这是花，这些花多少钱？<咳>那你可以怎么回答？比如说 ，Salvatore， 嗯 ，Polanca， Rosia， ten。这需要。二十块钱，有没有注意到之前原本这边写的是 “ga”， 那、yeah, 这是其实到这边写的是 “ga”， 是因为前面那个之前的同一篇是错的，应该是要 “ga” 而已，不用用到 “ga”。好，下一个，还记得我们之前讲过 “yes no” 的问句吗？我们要来精精细的讲里面的文法。“yes” 就是 “yet”， 然后 “no” 就是 “no”，“yet” 不 “no”。不就是 end 吗？好 ，yes 和 no 的问句要怎么讲？记得把第一个把动词放到前面，就是 yes no 的问句。举个例子来说，我们要说这是他是一个小孩吗 ？Is that so? Can you do it? 他是嗯小孩吗？那你可以怎么回答？<咳>首先第一个是呃英文的这话就是。详细的回答之话就是他是的，他是一个小孩，那就是 yet sake rodius he is da， 是的，他是一个小孩。那如果你要简答之话，比较重要的是简答的语气就变得不一样。直接看这句话 ，yet is da sa，yet is da sa， 记得重点来了。当我们要简答的时候，就是。会变成 yes is he 这样的语序，就是你的动词再加上主词，然后加个 yet， 这个是就会变成简答时候的 yes 的回答，就变成 yet is the sa。然后如果是 no 了的话，如果是 no no 的话，就不会有这样的问题，一样是。主词再加上动词，只有在这个时候是特别的，请大家要记得。那如果是你要回答 no 的话，你可以怎么回答？首先，第一个，详细的回答就是 no zake radius h e n e s t a 他不，他不是一个小孩，记得有 n e 在这里。那如果你检查的话，就是 no z a n e s t a 记得，请大家比较一下这两句。y e t Is that s a b No, that is that is t a 好，下一个，我们再来看一个例子。看这边 ，Automobile the speed。再一次，我念错了。Do I get the Automobile the speed？ 嗯
他给你给你有给他这这个，你有你之前有给他这台车吗？你可以怎么回答？首先是那个详细的回答就是 yeah, yeah, automobilesif so I get. 是的，我之前有给他这台车。然后，如果简答的话，记得这边动词跟主词要倒过来。这也不是倒出，嗯，你们不要用那个英文倒装来理解这句话。基本上它不像，不像倒装，但是你用倒装了之后会觉得很难记吧？就是在 yes 的时候要倒装，它为什么 no 的时候没有？基本上，重点是你在回答 yes 的简答的时候，你要跟问句的结构是一样的。你看问句的时候是动词在前面 ，be 加上主词，对吧？那你在回答 yes 的简答的时候也是这样 ，yes， 多啊，咧，呀。动词在主词前，就是你要跟问句的结构会是一样的，这是重点，不是倒装，它是是要让简答的回答跟<咳>问句是一样的结构。那如果是 no 的话，就会 no ya automobiles a last guess to be near to again， 记得 near 要出现在这，或者是简答 no。压你多少给？我没有。好，今天关于动词的介绍就到这边。动词是不是比较简单？那我们今天要开始讲。Let's speak Galing right now。今天主题呢，我们要继续<咳>自我介绍。在这边，上次我们讲过我是谁啊，我几岁，还有我讲会讲什么语言。那今天呢，我们要多讲一些你的兴趣，还有你未来的梦想要怎么讲。首先，来看我来念一次这段话 ：The music is Mario, we are the Galhos Vina Sai Classical. Compose. Can you use her like I wanna? Did I say if we get them today? Who? Siandru. Ah, you say who? Who? Srian. See. Yeah. Psychologist. Those bones, we have. Yeah, bro, he yeah, yeah, good. G, yeah, as they yes, the number, number. 这段话是什么意思呢？我来翻译给大家听。首先是我，马柳，马柳是马的，马的是喜欢。我喜欢 music C， 就是音乐。乌鸦 and I， 然后我阿弟阿弟是 also 嘛，就上次讲过了。我也怎么样 ？compose， 嗯，做。Classical, classical is classical. Then Gahos Vina Sai. Um, this is also music. The two words are the same. Same meaning. That this blue and the last blue are the same. We are going to talk about foreign languages. Um, foreign words. Then the next sentence. Galil Music. Galil. 兰开瓦尼亚，嗯，加里姆，然后这边有
the D dollar sign， 有没有记得这个字？这个字就是 which was that？ 然后是说 ，Ivica Dele，Ivica Dele 是 Ivica Dele，Ivica Dele 是那个，嗯 ，create 或 invent 是创造，你啊，代表的是我。借由我来创造，所以这句话的意思是，咖喱姆这个语言，这个语言是我所创造的。不，不想，不想的词，不想的词是 in the future。Yeah， psychologist， but won't。嗯，这句话比较难，这句话是。I 我想要，然后 would 成为或做 psychologist， 嗯，一个心理学家。五呀，准备嗯，接接不落，比呀给，故事，嗯。哦、oh, ，嗯，这边写错了，等我一下哦、我回来了。嗯，刚刚我改了一些地方，首先刚刚这边的字是没有把它合成一个字，所以这边是拼的错。但然后这边呢 ，yafrobin yake， 嗯，这边的之外一要打写，因为它是一个名词，所以我忘记，我刚刚把它改过来。然后这边的意思是 u and ya， 以及我怎么样，可以 yafrobin yake。嗯 ，good， 就是我想，我以后想去，我以后要到欧洲去。She have is on Zekisa Nrabio and Rabio Nrade， 所以是嗯 ，she 就是说。So, 所以是，所以，我从现在开始，然后就是 Nrabio 是 work， 然后 Nrade 其实 hard， 我从现在要开始努力的意思。好，你看这一段有什么样的文法？嗯，首先我们要比较的是这来难的部分 ，music。Music 是，你知道，它是，呃，外来语，所以呢，它用的是我们上次谈过的变位法。那它是什么？它是阳性的，所以它用的是 expectation， 就是例外的那一组。然后这个是原本咖喱姆的字，也是音乐的意思，所以它用的是。一般咖喱姆的用法，所以你可以发现这两个虽然都是受词，但是他们的拼写是不一样的。Music C 是因为它是例外那一组，所以它的拼写是 C。然后如果是 Alcohol， 嗯 ，Alcohol is being not， 这句话呢就会变成加塞。然后这边呢，一样是外来语的字的变位，大家还是要回去注意。然后再来，我们要讲，这个字，这个字呢，就是基本上就是中文呃英文的 which 或 but 呃或 less。然后比较重要的是，你回来看这句话，呃 ，the thing， the thing 是 
这个字呢，基本上是类似一个形容词的作用，所以你直接把它变位之后，把它接在嗯 l a m k a v a 这个字，你会发现它是瘦格，然后它也是瘦格，然后两个当两个都变位一致之后，直接把 d 打了。放在你要指示的那个名词后面，嗯，因为它是形容词嘛，在下一部影片我们讲形容词的时候，我们会告诉你，拉丁文的形容词的方法是 n 加上 a d v a d c， 然后 v 加上 a d v 是接在后面的，所以你会发现在这一句话的话，就会是 a d v。接在他要接的名词后面，写错 n， 然后这边是什么 a c c， 然后有了这样的变位之后，大家都可以知道你要指示的是哪一个词了。好，这就是指示这一两边的文法是这个样子。所以呢，如果你今天要说，我家那只狗。嗯，很讨厌。那怎么讲？那首先是手，手，拉，嘎，在，对不对？名词加上。和 d d a l s i 形容词，这句话就是这样写的。我家的那一只狗。好，再来我们要讲的是，如果我们要说这个东西是有是我做的，或者是这个东西是我研发出、我发明的、我研发出来的，是因为我所导致的，所以这个时候。一个工具来使用，所以在这个地方，你才会使用加尼亚变成工具格。所以 Galus 和呃 Galimus 呃 Galimus 和 Lankavania， 就是这个语言尼亚是我所，是因为我所创造的，所以这个地方才会接工具格的尼亚，因为借由我的关系，所以创造。这样看懂吧？所以这句话的意思就是，咖喱姆和咖喱姆那个语言是由我所创造的。然后呢，在定目字这一边呢，则是使用的是过去式，表示过去式的字尾耶，出现在这边，表示这个语言已经被我创造出来了这个样子。好，再来下一个比较难的文法，是这个绿字的文法。所以用我们讲比较简单的哈，我要怎么使用一个把两个动词放在一起呢？很简单，嗯、呃，在咖喱姆里面两个动词的话，你会比较两个动词，一定有一个主要动作跟一个次要动作。主要的动作变需要变位，然后次要的动作就不用变位，然后直接接在。主要动作的主要动词的前面，我们来看刚刚这句话。首先，这句话是我想要成为，所以用英文来讲的话，就是 I want to be。我想要成为心理学家。I want to be a psychologist。I want 跟 to 想要跟成为哪一个比较重要？我想要比较重要，所以呢，在这个地方我们才会把想 want 变为成 want， 然后 boots 保持原位放在前面，这个就是动名的，主要动词，然后次要动词，两百方，看懂吧？
这句话呢，其实还有另外一个文法，就是我们使用了虚拟式，用来表示我想要但是我不确定的一件事情。我如果确定的时候，我就可以直接用未来式。但是它就是一个不确定的未来式，我这边使用的是虚拟式的动词。好，然后下一句，嗯，我想要，嗯，我。How to go？ 就是我要往哪个地方去发展，我想要到哪个地方去。这个、方法呢，就是加用个，再加上一个 locative， 就是方位格，用来表，用来表示，而不是虽然格是介系词，但是但是你知道，它理论上应该要用的是。前字格嘛，但是在这边，格的用法比较特别，它接的是方位格。我们来看这边，所以它这边讲说，以后想要到欧洲去了之后，就会变成一个 Astrobiage， 按这样，格加上公方位格的名词，代表前往，前往去哪个地方。然后下一个，最后一个是，就是未来式。Rouge， rouge， 这边使用的未来式表示他以后想要去欧到欧洲去。这样这段话大家看懂了吧？不然我再念一遍给大家听。Ya musik di mari, buyak di gal he. Vinasai, plasticoi compose, galimius ke lamkaibania, di dalai iba getelai, vupusiarci, ya psychologisti. Good bond. We are Gabriel Piaget. Good. G. Yab. Is on the hiata. Drapio. Drapesh. 再翻译一遍，大家听一次。我喜欢音乐，我自己也会写一些古典音乐。嗯，像。而咖喱姆这个语言，则是由我自己发明出来的。我以后想要成为一个心理学家，也想要到欧洲去走走，所以从现在开始，我就要开始努力。好，今天的课程就差不多到这边。来，今天的练习，则是我们希望大家可以，嗯，写一个关于。自己的文章，然后用咖喱姆来写写看，就这样。嗯，阿罗，再见，希望大家有个美好的一天。